നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മണൽവാരലിന് വീണ്ടും അനുമതി അൻപത്തിയെട്ട് കടവുകളിൽ മണൽ വാരാൻ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ അനുമതി നൽകിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബാലകിരൺ മണൽവാരൽ നിരോധനം മെയ് അഞ്ചിന് പിൻവലിക്കും നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ആശ്വാസം മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്കി സമരം കേന്ദ്ര റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല കണ്ണൂരിൽ സമരം പൂർണ്ണം നേപ്പാൾ ഭൂകമ്പം ഡോക്ടർ ദീപക് തോമസിനും ഡോക്ടർ ഇർഷാദിനും ജന്മനാടിന്റെ ആദരാഞ്ജലി ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു ഇവരോടൊപ്പം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അബിൻ സൂരി ഡൽഹി എയിംസിൽ ചികിത്സയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ കണ്ണൂരിൽ നാളെ സർവീസ് ആരംഭിക്കും മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുക മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച അഞ്ച് ബസ്സുകൾ കൂടുതൽ ബസ്സുകൾ ഉടൻ കണ്ണൂരിലെത്തുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതർ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജില്ലയിലെ അൻപത്തിമൂന്ന് കടവുകളിൽ നിന്നും മണൽ വാരുന്നതിന് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ അനുമതി നൽകി ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് ചേർന്ന എസ് ഇ ഐ എ യോഗമാണ് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി നൽകിയത് ഇതുപ്രകാരം മെയ് അഞ്ചു മുതൽ മണൽ ഖനനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബാലകിരൻ അറിയിച്ചു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് മണൽവാരൽ നിരോധനം നിലവിൽ വന്നിരുന്നു സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം സജീവമായ നിർമ്മാണ മേഖലയെ നിരോധനം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുമതിക്കായി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിന്റെ സമയം അവസാനിച്ചിട്ടും മണൽ പാസുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപതാം തീയതി ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ജില്ലാ കളക്ടറോട് നേരിട്ട് ഹാജരാവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പാമ്പുരുത്തി മേഖലയിൽ മണൽ ഖനനം നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലെ സെക്രട്ടറിമാർ മുഖേന ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വീണ്ടും അനുമതി ലഭിച്ചതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബാലകിരൻ വ്യക്തമാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ കളക്ടർ നേരിട്ട് തന്നെ ഹാജരാക്കണം എന്ന് പറയുകയും കഴിഞ്ഞ ഇരുപതാം തീയതി ഞാൻ ഹാജരാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചത് ഞങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാങ്കേതിക തടസ്സം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പരിസ്ഥിതി ഞങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനുശേഷം പരിസ്ഥിതി ക്ലിയറൻസ് കൂടി കിട്ടിയ ഒരു ഏക്ക കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ ഒരു ഏക്ക ജില്ലയായിട്ട് തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പദ്ധതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് ദേശീയ ഹെൽത്ത് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ വിധി ഇവിടെ കോപ്പി കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ലാഭമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജില്ലയ്ക്ക് പരിസ്ഥിതി ക്ലിയറൻസ് മണൽവാറാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ മെയ് അഞ്ചാം തീയതി മണൽവാറൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു പാമ്പുരുത്തി മേഖലയിൽ മണൽ ഖനന നിരോധനം ലംഘിച്ച് ഖനനം നടത്തിയ എട്ട് തോണികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പതിനാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു കൂടാതെ അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് വാഹനങ്ങളും നൂറ്റി മുപ്പത് ടൺ മണലും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പിഴയിനത്തിൽ ഈടാക്കിയത് അതേസമയം മണൽവാരലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്നും മാത്രമേ ഖനനം സാധ്യമാകൂ ഇതിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കലക്ടർ അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള പുഴ ഏക്ക പുഴയേ ഉള്ളൂ അത് ഭാരതപ്പുഴ തൃശ്ശൂർ മാത്രമേ ഇതുപോലെ പുഴ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വേറെ ഏത് പുഴയിനകത്തും മലൽവാറൽ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭേദഗതിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മെയ് അഞ്ച് മുതൽ ജില്ലയിലെ അൻപത്തിയെട്ട് കടവുകളിൽ നിന്നും മണൽവാരൽ പുനരാരംഭിക്കും അഞ്ചരക്കണ്ടി വളപട്ടണം പുഴകളിലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കടവുകളിൽ നിന്നും ഖനനത്തിന് അനുമതിയില്ല ഒക്ടോബർ പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് നിലവിലെ അനുമതിയുടെ കാലാവധി രാജ്യവ്യാപകമായി മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് പണിമുടക്കി കേന്ദ്ര റോഡ് സുരക്ഷാ ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മോട്ടോർ തൊഴിലാളികളുടെ സംയുക്ത യൂണിയൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തു പണിമുടക്കം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണം റോഡ് ഗതാഗത സുരക്ഷാ ബിൽ
റോഡ് ഗതാഗത സുരക്ഷാ ബിൽ നിയമമായാൽ നിലവിലുള്ള ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ടാക്സികൾ ചരക്ക് കടത്ത് വാഹനങ്ങൾ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകൾ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾ ഓട്ടോ കൺസൾട്ടൻസികൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഫലമായി യാത്രാക്കൂലി ചരക്ക് കടത്തുകൂലി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില എന്നിവ കൂടും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾക്ക് പകരം അത്യന്താധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള റീജിയണൽ ഡ്രൈവർ ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററുകൾ വരുന്നതോടെ പെർമിറ്റ് വാഹന പരിശോധന ഫിറ്റ്നസ് ലൈസൻസ് എന്നിവയ്ക്കായി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതാകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വാഹന പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് പാതി വഴിയിലായ യാത്രക്കാർക്ക് പോലീസ് വണ്ടിയും എ സി സി സിമെന്റിന്റെ വാഹനങ്ങളും അനുഗ്രഹമായി കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് എ സി സി സിമെന്റ് കമ്പനിയുടെ വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തിയത് പോലീസ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പുറമെ എ സി സി സിമെന്റ് കമ്പനിയുടെ വണ്ടികളും ഇത്തവണ പാതി വഴിയിലായ യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാനെത്തി കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ യാത്രക്കാർക്കാണ് എ സി സി സിമെന്റ് കമ്പനിയുടെ വാഹനങ്ങൾ രക്ഷയായത് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് സർവീസ് നടത്തിയത് എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും യാത്രക്കാരെ യഥാസ്ഥാനത്തെത്തിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഹർത്താൽ ദിവസങ്ങളിലും എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനു പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ എ സി സി സിമെന്റ് കമ്പനിയുടെ വാഹനങ്ങളും സഹായ ഹസ്തവുമായി രംഗത്ത് ിറങ്ങിയത് ഹർത്താലുകളും പണിമുടക്കവും തുടർക്കഥയാവുമ്പോൾ ഇത്തരം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുകയാണ് നേപ്പാളിൽ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ച കണ്ണൂർ കേളകം സ്വദേശി ഡോക്ടർ ദീപക് തോമസിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ കണിച്ചാർ സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി സെമിത്തേരിൽ നടന്ന ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ദീപക് തോമസിനോടൊപ്പം മരിച്ച കാസർഗോഡ് സ്വദേശി ഡോക്ടർ ഇർഷാദിന്റെ മൃതദേഹവും സംസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യോമസേന വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ രാത്രി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ആംബുലൻസിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയാണ് കേളകം കണിച്ചാർ സ്വദേശി ഡോക്ടർ ദീപക് തോമസിന്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചത് തുടർന്ന് അരമണിക്കൂറോളം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു സണ്ണി ജോസഫ് എം അടക്കം നിരവധി പേർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താനായി എത്തിയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ മൃതദേഹം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിൽ സംസ്കരിച്ചു കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ എ എസ് ഇർഷാദിന്റെ മൃതദേഹവും നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു ഭൂകമ്പത്തിൽ ഇവർക്കൊപ്പം പരിക്കേറ്റ ഡോക്ടർ അബീൻ സൂര്യയെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ട്രോമ കെയറിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും വിനോദയാത്രയ്ക്കായാണ് നേപ്പാളിലെത്തിയത് കണ്ണൂരിൽ തീവണ്ടികളിൽ നിറക്കുന്നതും സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും താവക്കര കിണറ്റിലെ അഴുക്കുവെള്ളമാണെന്ന് മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മദ്യക്കുപ്പികളും മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കിണറാണിത് പ്രമുഖ ഇടതു ചിന്തകനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ എം എം വിജയന്റെ മകൻ വി എസ് അനിൽകുമാറിന് പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കല്ലാശ്ശേരി ആംസ്റ്റ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിന്റെ മേധാവിയാക്കിയതിന് സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം വിശദീകരണം ചോദിച്ചെന്ന മനോരമ പറയുന്നു പാർട്ടി പ്ലീനം നടത്തുന്നതിൽ വിമർശിച്ച് അനിൽകുമാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതാണത്രേ സി പി എമ്മിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡ് പുനർവിഭജനം നീളുന്നത് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് കേരള കൗമുദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ചില പഞ്ചായത്തുകളിലുമാണ് വാർഡ് പുനർവിഭജനം നീളുന്നത് സർക്കസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തലശ്ശേരി ചിറക്കുനിയിൽ ആരംഭിച്ച സർക്കസ് അക്കാദമി ആർക്കും വേണ്ടാതെ നശിക്കുന്നത് വീക്ഷണത്തിൽ വാർത്തയായി ആറു വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ ഇതുവരെ മലയാളികൾ ആരും തന്നെ പരിശീലനത്തിനായി എത്തിയിട്ടില്ല പഴയങ്ങാടി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു നിർമ്മിച്ച ബസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെൽട്ടർ ആർക്കും വേണ്ടാതെ നശിക്കുന്നത് ചന്ദ്രിക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത മൂലമാണ് ബസ് ഷെൽട്ടർ നോക്കുകുത്തിയായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മണൽ വാരലിന് വീണ്ടും അനുമതി അൻപത്തിയെട്ട് കടവുകളിൽ മണൽ വാരാൻ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ അനുമതി നൽകിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബാലകിരൺ മണൽ വാരൽ നിരോധനം മെയ് അഞ്ചിന് പിൻവലിക്കും നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ആശ്വാസം മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്കി സമരം കേന്ദ്ര റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമം
കെഎസ്ആർടിസി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ കണ്ണൂരിൽ നാളെ സർവീസ് ആരംഭിക്കും മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുക മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച അഞ്ച് ബസ്സുകൾ കൂടുതൽ ബസ്സുകൾ ഉടൻ കണ്ണൂരിലെത്തുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതർ സിറ്റി ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് Gemino International Jewelers Kerala Tamil Nadu Maharashtra UAE Kuwait Malabar English Medium School Prakashpuri Chakrakal Vianus Plate il kuranja vaidhyathi niranja samdhrupti Vianus Plate Royal India Thana Junction Thana Kannu 21 showrooms gal oru kodi ilera mangalyam adivegam valarnondirikkunna showroom shrinkhana Metro Hypermarket SN Park Road Kannu Lily Sarees Weaving Dreams Fort Road Kannur Bag and Bank Wholesale and Retail Rajiv Gandhi Road near Jaspur Corner Kannur വാർത്തകളിലേക്ക് അഴീക്കൽ തുറമുഖത്ത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി പരാതി കടലിൽ കരയോട് ചേർന്ന ട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നു എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി ഇവരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുകയാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് പല ബോട്ടുകളും അഴീക്കൽ തുറമുഖം വിട്ട് പോകുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമാണ് അഴീക്കലിനുള്ളത് പ്രതിദിനം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മത്സ്യം ലേലം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ മത്സ്യസമ്പന്നമായ തുറമുഖമാണിത് അഞ്ഞൂറിലധികം ബോട്ടുകൾ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന അഴീക്കൽ തുറമുഖം പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ വ്യവസായത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പക്ഷം കരയിൽ ട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നുവെന്ന് കള്ളം ചുമത്തി ഭീമമായ തുക പിഴ ചുമത്തുകയാണ് അനാവശ്യമായി ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിലേറെ തവണ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് സുഗമമായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ഇവർ പിടിക്കുന്ന ഇവർ പറയുന്ന രൂപം തന്നെയാണ് എവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചാലും കര വലിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചാലും എട്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓടി വരുമ്പോൾ പിടിച്ചാലും ഇവർ പറയുന്നത് കര വലിച്ചെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികൾ വിട്ടുപോകാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട് അടിക്കടി പിഴ കെട്ടേണ്ടി വരുന്നതും മറ്റ് നഷ്ടങ്ങളും കാരണം കടക്കെണിയിലാവുന്ന ബോട്ടുടമകളുടെ എണ്ണവും കുറവല്ല ഇതുവരെ ആയിട്ട് പതിനായിരം അയ്യായിരം പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ ചോദിച്ചു മെനഞ്ഞാന്ന് പിടിച്ച ബോട്ടിന് പെട്ടെന്ന് അമ്പതിനായിരം രൂപയിലേക്ക് എടുത്തു കാട്ടുന്നത് ഈ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ വോട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുക ആ വ്യക്തി തന്നെ പല ആൾക്കാരും കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് കോടതി ഡി ഡി വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വേറെ അപ്പീലൊന്നുമില്ല പൈസ അടക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആരോടൊക്കെ കടക്ക മേടിച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അറിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് പുള്ളി അഴീക്കൽ തുറമുഖത്തെ ഇത്തരം നടപടികൾ കാരണം നിരവധി ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞുപോയി അതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള മത്സ്യവ്യാപാരം നാലിലൊന്നായി കുറയുകയും ചെയ്തു അഴീക്കലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അധികൃതർ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഓൾ കേരള ബേക്കറി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നാളെ തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ടൌൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ജി മനുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഓൾ കേരള ബേക്കറി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മമ്പള്ളി ബാപ്പു ഗുരുസ്മരണയും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടക്കും വൃത്തിയിലൂടെ തൊഴിൽ എന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് കേക്ക് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വിളംബര ജാതയും തുടർന്ന് നൃത്ത പരിപാടികളും ഗാനമേളയും നടക്കും ഇരിവേരി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരില്ല രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഐ പി വാർഡ് ഇതുവരെ തുറന്നുകൊടുക്കാത്തതിനാൽ കിടത്തി ചികിത്സ ആവശ്യമായ രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ വാർഡിലാണ് ധർമ്മാശുപത്രിയോടുള്ള അധികൃതരുടെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ രോഗികളെ പിഴിഞ്ഞ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ തടിച്ചു കൊഴുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വലുതാണ് എന്നാൽ ഇരുവേരി സി എച്ച് സിയും ഇവിടെ ചികിത്സ തേടുന്നവരും അവഗണനയുടെ കയ്പുനീർ കൊടുക്കുകയാണ് ദേശീയ പൊതുജനാരോഗ്യ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഈ സ്ഥാപനം തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചുള്ള ഡോക്ടർമാരോ മറ്റ് ജീവനക്കാരോ ഇവിടെയില്ല ചോർച്ച മൂലം ഐ പി വാർഡ് അടച്ചിട്ടിട്ട് വർഷം മൂന്ന് കഴിയുന്നു കുട്ടികളുടെ വാർഡിലാണ് ഇന്ന് കിടത്തി ചികിത്സിക്കെത്തുന്ന മറ്റ് രോഗികളെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാവുകയാണ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും മറ്റും
കെഎസ്ആർടിസി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും നാളെ മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് അഞ്ച് ബസ്സുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുക കേരള അർബൻ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ കീഴിലാണ് ജനറം ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത് എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ബസ്സിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബസിന്റെ ഡോറുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക ബസ് ഡ്രൈവറാണ് ബസിന്റെ മധ്യഭാഗത്തും മുൻവശത്തുമാണ് ഡോറുകൾ ഉള്ളത് മധ്യഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് യാത്രക്കാർ ബസ്സിനകത്ത് കയറേണ്ടത് മുൻവശത്ത് കൂടി ഇറങ്ങുകയും വേണം ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ നാളെ അഞ്ചു ബസ്സുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുക മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൂടുതൽ ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുക മൂന്ന് ബസ്സുകൾ കൂടി പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നതോടെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താനാവുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലേക്ക് മുപ്പത് ജനറം ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടമായാണ് അഞ്ച് ആഡംബര ബസ്സുകൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ലോട്ടറി ബന്ധ് പിൻവലിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സമരസമിതി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത് സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ ആരംഭിച്ച ലോട്ടറി ബഹിഷ്കരണ സമരം മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ഒത്തുതീർന്നത് സേവന നികുതി പിൻവലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും ഏജൻസി കമ്മീഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കാനും മൂന്നാഴ്ചക്കകം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി സമ്മാനഘടന ഒരു മാസത്തിനകം പരിഷ്കരിക്കും ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാലോചിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ഏജന്റുമാർക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൽകാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യക്കുറി പരസ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും ചാലാട് സെൻട്രൽ എൽ പി സ്കൂൾ പൂർവകാല അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി പി ടി എ ഭാരവാഹികളുടെ സംഗമം ഒരു വട്ടം കൂടി ഞായറാഴ്ച സ്കൂളിൽ നടക്കും സംഗമം രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കെ എം ഷാജി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പി കെ ശ്രീമതി എം പി നിർവഹിക്കും കേരള ഫോക്ലൂർ അക്കാദമി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എസ് ടി പി ഐ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾക്കും പാർട്ടിയിൽ പുതുതായി ചേർന്നവർക്കും കണ്ണൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി എസ് ടി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ നടന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനം ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഇ അബൂബക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് ടി പി ഐ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾക്കും പാർട്ടിയിലേക്ക് പുതുതായി ചേർന്നവർക്കും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകി നഗരത്തിൽ സ്വീകരണ റാലി നടന്നു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംസുദ്ദീൻ മൌലവി തുളസീധരൻ പള്ളിക്കൽ നാസർ തരുവണ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഹാറൂൺ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഒരു പ്രവർത്തകൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുന്ന സ്വീകരണം ഈ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാർക്കും നൽകുന്ന സ്വീകരണത്തേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്ന പാർട്ടിയാണ് ആയുർവേദ വന്ധ്യതാ നിവാരണ സെമിനാറും സൗജന്യ പരിശോധന ക്യാമ്പും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രണ്ടു മണിവരെ താവക്കരയിലെ യാത്രി നിവാസിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഡോക്ടർമാരായ എ ജെ ജോൺ ലിറ്റി ജോൺ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും ആയുർവേദ ചികിത്സയിലൂടെ വന്ധ്യതാ നിവാരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആയുർവേദ കോളേജ് എം ഡി ഡോക്ടർ ജി ജി ക്ലാസ് എടുക്കും ജെ സി ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്നു മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ചക്കരക്കൽ ഗോകുലം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൌജന്യ കരിയർ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്പിലോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സി മോഹനൻ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ എന്നിവർ ഉപഹാരം നൽകും കരിയർ വിദഗ്ധൻ ലിയോ ജോണി പുൽപ്പള്ളി കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ നയിക്കും സാംസ്കാരികോത്സവ പുസ്തകോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൈ ഗൂഡ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെയും കൈരളി ബുക്സിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു സിനിമാ താരം ഹണി റോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൈരളി ബുക്സ് ചെയർമാൻ സി വി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം മോഹനൻ പി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അധ്യയന വർഷത്തെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്ത
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മണൽവാരലിന് വീണ്ടും അനുമതി അൻപത്തിയെട്ട് കടവുകളിൽ മണൽ വാരാൻ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ അനുമതി നൽകിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബാലകിരൺ മണൽവാരൽ നിരോധനം മെയ് അഞ്ചിന് പിൻവലിക്കും നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ആശ്വാസം മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്കി സമരം കേന്ദ്ര റോഡ് സുരക്ഷാ നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ല കണ്ണൂരിൽ സമരം പൂർണ്ണം നേപ്പാൾ ഭൂകമ്പം ഡോക്ടർ ദീപക് തോമസിനും ഡോക്ടർ ഇർഷാദിനും ജന്മനാടിന്റെ ആദരാഞ്ജലി ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു ഇവരോടൊപ്പം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അബിൻ സൂരി ഡൽഹി എയിംസിൽ ചികിത്സയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ കണ്ണൂരിൽ നാളെ സർവീസ് ആരംഭിക്കും മന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുക മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച അഞ്ച് ബസ്സുകൾ കൂടുതൽ ബസ്സുകൾ ഉടൻ കണ്ണൂരിലെത്തുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അധികൃതർ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ശുഭരാത്രി